নতুন মোড় নিল মার্কিন ইরান কুন্দল জিব্রাটলার প্রণালীতে জ্বালানি তেলবাহী তেহরানের একটি ট্যাঙ্কার আটক করেছে ব্রিটিশ রয়্যাল মেরিন পুলিশ ও শুল্ক বিভাগ স্পেনের দাবি ইও নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেছে দেশটি তাই যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো প্রতিক্রিয়ায় উপযুক্ত কারণ দর্শাতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে জরুরি তলব করেছে ক্ষুব্ধ ইরান সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল গ্রেস ওয়ান নামের অপরিশোধিত জ্বালানি তেলবাহী ইরানি ট্যাঙ্কারটি কিন্তু জিব্রাল্টার প্রণালীতে ঢোকার মুখে তাদের আটক করে ব্রিটিশ রয়্যাল মেরিন পুলিশ ও শুল্ক বিভাগ স্পেন ও জিব্রাল্টার কর্তৃপক্ষের দাবি ইউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছে ইরান সে কারণে ব্রিটিশ সমুদ্র সীমা সংলগ্ন মাদ্রিদ উপকূলে আটক করা হয়েছে জাহাজটি দাবি এর পেছনে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশনা অভিযানের ব্যাপারে আমাদের পূর্ব সতর্কতা ছিল সমুদ্র উপকূলে কড়া নজর রেখেছে পুলিশের টহল যান কারণ পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াবে সেটা ছিল অনিশ্চিত মূলত ব্রিটেনের কাছে জাহাজ আটকের আহ্বান জানায় যুক্তরাষ্ট্র জিব্রাল্টার বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং ব্রিটিশ নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে গ্রেস ওয়ান নামে জ্বালানিবাহী ট্যাঙ্কারটি আটক করা হয় তথ্য ছিল সিরিয়ার বেনিয়া পরিশোধন কেন্দ্রের উপর ইউ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে সেখানে তেল নিয়ে যাচ্ছিল জাহাজটি এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কারণ দর্শাতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে জরুরি তলব করেছে ইরান দেশটির অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের কারণে এত নাটকীয়তা অবৈধভাবে জ্বালানিবাহী জাহাজ আটকের নিন্দা জানাতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত রবার্ট ম্যাকেইকে তলব করা হয়েছে আটকের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই আন্তর্জাতিক বিধিমালা মানা হয়নি এটা স্রেফ যুক্তরাষ্ট্রের লুটতরাজ আর তাদের এই অপকর্মকে সায় দিচ্ছে ব্রিটেন অবিলম্বে জাহাজটিকে খালাস দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে তিন লাখ টন জ্বালানি বহনের সক্ষম গ্রেস ওয়ান সবশেষ ডিসেম্বরে ইরাকে পণ্য খালাস করে কিন্তু সে সময় বন্দর কর্তৃপক্ষ জাহাজটির বিষয়ে কোনো তথ্য তালিকাভুক্ত করেনি একই সাথে এর ট্র্যাকিং সিস্টেমও বন্ধ রাখা হয় এদিকে দু সালে সিরিয়ার দুশো সাতাত্তর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং বাহাত্তর প্রতিষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইউ যার একটিকে তেল সরবরাহ করতে যাচ্ছিল ট্যাঙ্কারটি যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কে এফ থার্টি ফাইভ যুদ্ধ বিমান সরবরাহ বন্ধ করলে তা হবে ডাকাতির সামিল তুর্কি গণমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এই দাবি করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এডোগান বলে নিয়মিত কিস্তিতে টাকা পরিশোধের পরও পণ্য সরবরাহ বন্ধের কোনো যুক্তি কথা থাকতে পারে না এরই মধ্যে এক কোটি চল্লিশ লাখ ডলার পরিশোধ করা হয়েছে বলেও জানান এর দোকান এমনকি এই যুদ্ধ বিমান চালনার প্রশিক্ষণ নিতে যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার কথা তুর্কি পাইলটদের তিনি আরও জানান কেবল ক্রেতাই নন চুক্তি অনুযায়ী যৌথভাবে এফ থার্টি ফাইভ এর উৎপাদনকারী ও তুরস্ক বিমানটির বেশ কিছু যন্ত্রাংশ উৎপাদিত হচ্ছে তুরস্কে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মোট একশো ষোলোটি এফ থার্টি ফাইভ যুদ্ধ বিমান ক্রয় চুক্তি হয়েছিল দুদেশের মধ্যে তবে রাশিয়া থেকে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস ফোর হান্ড্রেড ক্রয়ের জেরে গত এপ্রিলে তুরস্কে যুদ্ধ বিমান সরবরাহ বন্ধের হুঁশিয়ারি দেয় যুক্তরাষ্ট্র ফের আলোচনায় তুতেন খামেন মিশরের ঘোর আপত্তিকর পরও বালক ফারাও সম্রাটের বিলুপ্ত প্রায় ভাস্কর্য বিক্রি করলো ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান ক্রেস্টে নিলামে ষাট লাখ ডলারে মুখায়পটি কিনলেও বর্তমান মালিকের নাম প্রকাশ করেনি যুক্তরাজ্য তাতে চরম ক্ষুব্ধ কায়রো প্রশাসন जीवनाचरण मृत्यु कबर स्थान कफिन रहस्यर अपर नाम सम्प्रति लंडन क्रिस्टी नीलम घर का संरक्षित फाराउर तीन हजार बचर पुरानो एक मुखा पय नहीं शुरू है तोलपाड़ আকারে এগারো ইঞ্চির বেশি কোয়ার্টজেট পাথরে খোদাইকৃত মূর্তিটিতে রাখা হয়েছে মিশরীয় দেবতা আমনের মুখের আদল যার মালিকানা দাবি করছিল কায়রো যদিও তাদের ঘোর আপত্তির মুখেই ষাট লাখ ডলারে ভাস্কর্যটি কিনে নেন অজ্ঞাত ধনকুবের এটা খুবই বিখ্যাত ভাস্কর্য রোসান্দ্র কালেকশন থেকে চল্লিশ বছর আগে পুরাকীর্তিটি কেনে ক্রিস্টি মুখাবয়বটি তিন হাজার বছরের প্রাচীন যা একই সাথে বালক সম্রাট তুতেন খামেন এবং দেবতা আমনের প্রতিনিধিত্ব করে হাত বদলের ইতিহাস যদি খতিয়ে দেখা হয় তাহলে জন্মস্থানে পুরাকীর্তি ফেরানোর উদাহরণ খুব কম তার জন্য অনেক তথ্য প্রমাণ দেখাতে হয় যা প্রদর্শনে ব্যর্থ মিশর 
তাতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে মিশর প্রশাসন তাদের অভিযোগ লিখিত আপত্তি জানানোর পর নথি প্রমাণের জন্য নিলাম পেছাতে পারত ক্রিস্টি ভাস্কর্যটি কার্নাক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং উনিশশো সাল পর্যন্ত এটি সেখানে ছিল এরপরে পুরাকৃতিটি চুরি যায় আমাদের কাছে সব ধরনের তথ্য প্রমাণ রয়েছে কিন্তু ক্রিস্টির মতো বিখ্যাত একটি নিলাম ঘরকে আদালত পর্যন্ত নিতে চায় না কারো প্রত্যাশা শাসন মানে তুতান খামেনের মুখায়বটি তারা ফেরত দেবে मुग्धतार अपर नाम एम फाराउर कबर खुड़े छोड़े प्रतिनिधि दलटी तरह मृत्यु है अपघाते जा बालक सम्राट के घिरे तैरी कर अभिशप्त इतिहास एखो लोकमुखे से जीवंत প্রাপ্ত বয়স্কদের উপর নির্যাতনের পর এবার পরিবারের কাছ থেকে উইঘুর শিশুদের আলাদা করছে চীন সরকার দেশটির মুসলিমদের ওপর চীনা কর্তৃপক্ষের বর্বর নির্যাতনের নতুন তথ্য প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসি তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে আসে এরই মধ্যে গত কয়েক বছরে প্রায় চারশো শিশুকে পরিবারের কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে এতিমখানায় এসব শিশুদের আচরণ ধর্ম বিশ্বাস এবং ভাষা বদলি দিতে এমনটা করা হচ্ছে বলে উঠে এসেছে বিশেষ এই প্রতিবেদনে নির্যাতিত অন্যান্য উইঘুরদের মতোই তুরস্কে রাজনৈতিক আশ্রয়ে বসবাস করছেন আব্দুর রহমান তিন বছর আগে তার স্ত্রী সন্তান সহ চীনে বেড়াতে আসলে আটক করা হয় তাদের এরপর আর সন্তানকে দেখা হয়নি তার তিন বছর পর নিজ সন্তানের দেখা মেলে ইন্টারনেটে একটি ভিডিওতে তবে তার ভাষা আর আচরণে দেখা যায় স্পষ্ট পরিবর্তন বিবিসির বিশেষ প্রতিবেদনে উঠে আসে উইঘুরদের ওপর চীনা কর্তৃপক্ষের এই নির্যাতনের চিত্র পরিবারের কাছ থেকে শিশুদের কেড়ে নিয়ে রাখা হচ্ছে এতিমখানায় এখন পর্যন্ত প্রায় চারশো শিশুকে পরিবারের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বছরের পর বছর আলাদা করে রাখার তথ্য পেয়েছে বিবিসি প্রায় ষাটটি সাক্ষাৎকারে উঠে আসে এ ভয়ঙ্কর তথ্য তুরস্কে আমাকে দেখতে আসার অপরাধে আমার স্বামীকে পনেরো বছরের জেল দেয়া হয়েছে আর তিন বছরের বেশি সময় হয়েছে আমার সন্তানদের আটক করে রাখা হয়েছে আমার সন্তান ভাই ভাতিজা সবাইকে গুম করা হয়েছে কি দোষ তাদের উইঘুর ছাড়া অন্যান্য সংখ্যালঘু মুসলিমদেরও আটকে রাখা হয়েছে যার একমাত্র লক্ষ্য চীন থেকে উইঘুর সংস্কৃতি মুছে ফেলা শিশুদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্ক অন্যান্য সংখ্যালঘু মুসলিমদেরও আটকে রাখা হয়েছে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে এর একমাত্র লক্ষ্য চীন থেকে উইঘুর সংস্কৃতি মুছে ফেলা প্রাপ্তবয়স্করা যদি উইঘর ভাষার পরিবর্তে চীনের রাষ্ট্রীয় ভাষায় কথা না বলে তাহলে তাদের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের শাস্তি রয়েছে আর শিশুদের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে যাতে তারা তাদের শেখর অর্থাৎ উইঘর সংস্কৃতি ভুলে যায় তবে চীনা কর্তৃপক্ষ বলছে কোনো আটক কেন্দ্র নয় প্রাপ্ত বয়স্কদের রাখা হয়েছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সেখানে দেয়া হচ্ছে কর্মমুখী শিক্ষার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আর তাদের সন্তানদের রাখা হয়েছে বিভিন্ন শিশু কেন্দ্রে এর আগে মসজিদ এবং বিভিন্ন মুসলিম স্থাপনা গুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে চীনা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সমরাষ্ট্র প্রদর্শনী করা হয়েছে স্বাধীনতা দিবসের উৎসব আয়োজনে এ নিয়ে দেশটিতে শুরু হয়েছে জোর সমালোচনা সামরিক মহড়ার পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় জন্ম দিয়েছে বিতর্কের সেই সাথে নিন্দার ঝড় উঠেছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের অতি দীর্ঘ ভাষণ নিয়েও বলা হচ্ছে জাতীয় দিবসটিকে নির্বাচনী স্বার্থে ব্যবহার করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প মাথার ওপর যুদ্ধ বিমান রাস্তায় সাজোয়া যানের বহর এমন যুদ্ধ যুদ্ধ পরিবেশে স্বাধীনতা দিবসের আয়োজন স্যালুট টু আমেরিকা উদযাপনে ওয়াশিংটনের লিঙ্কন মেমোরিয়ালে হাজির হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসে চালানো হলো সামরিক শক্তির প্রদর্শনী লিঙ্কন মেমোরিয়ালের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভূষি প্রশংসা করলেন মার্কিন সেনাবাহিনীর বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী আমাদের সিরিয়ায় আইএস কে দমন করেছে তারা দেশের বিরুদ্ধে যে কোনো সন্ত্রাসী তৎপরতা মোকাবেলা করেছে মার্কিনদের ইতিহাস বীরত্বের 
সাহস আর আত্মবিশ্বাস পৃথিবীর সব জাতি থেকে আলাদা করে তুলেছে আমাদের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন আমরা আরো শক্তিশালী এই একতা ধরে রাখতে হবে সারাদিন ধরে এক দলীয় রাজনৈতিক এক আয়োজন দেখলাম এই প্রথম কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে দেশের স্বাধীনতা দিবসকে ব্যবহার করলেন হাজার হাজার ডলার গচ্চা দিয়ে সামরিক প্রদর্শনী করলেন ভারী ট্যাঙ্কগুলো এনে এখানকার রাস্তাঘাটের যে ক্ষয়ক্ষতি হল তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে এমন আয়োজনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে বেশ কয়েকটি নাগরিক সংগঠনও অবশ্য সামরিক প্রদর্শনীতে ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করেনি পেন্টাগন বিশ্লেষকরা বলছেন পঁচিশ লাখ ডলারের বেশি অর্থ খরচ হয়েছে এ আয়োজনে এবার দুশো তেতাল্লিশতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করল মার্কিনীরা সতেরোশো সালের চার জুলাই ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র